nanti sama anu Romo, mohon izin Romo, mohon izin. Yeah. <tuh> Ini yang nanti uh, mohon diberikan pencerahan. Karena Tuhan Yesus tidak memberikan pengajaran kepada muridnya uskup-uskup pertama, uskup-uskup Katolik pertama mengenai takdir loh, Mo. mengenai double predestinasi tidak ada loh. Nanti tolong tidak diungkap ada. sekalian aja mau. Oh ya, predestinasi itu double predestinasi itu di sini lihat Agustinus, tapi nanti suatu hari ini saya mau jelaskan itu apakah Agustinus itu predestinasi atau apa? Ini 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 panjang ya, Erik ini sedikit hmm. panjang itu tapi kita, Siap, kita pernah. ini yang yang kita jelaskan pelan-pelan nih destinasi, predestinasi. Yeah, Bahwa yeah, mereka yeah, sudah yeah. sudah percaya dan sudah selamat siapa bilang. Yes. Ya, ini, ini kita masih oke. Okay. Pelan-pelan ya, oke. Okay. Uh, saya yeah. selamat karena iman, perbuatan dan ketaatan tidak perlu. Matius 7:21 23. Bagaimana Injil menjawab uh, Protestantisme dengan konsep seperti ini? Iman saja menyelamatkan perbuatan tidak. Silakan. Matius 7.21.23 Baik Romo, Matius 7.21 Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga 22 Lanjut. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Haleluya. Baca. Baca kembali ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Lanjut. Nah, pertanyaannya begini Romo. Lanjut dulu, lanjut dulu. Oke. Oke, oke, oke. Penasaran Romo. hanya iman tadi hanya percaya. Tadi ingat ya, ya, Roma, ya. Roma Roma bilang Roma kasih karunia. Oke, okay, 28. Lalu Roma 10:9 uh, barang siapa apa ya mengakui dengan mulutnya tadi yang Tuhan, Tuhan ya. kami semuanya itu. Oke. Okay. Uh, itu kan mulut kan? <laughs> Lanjut. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah Kasihan daripadaku. Ya. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Dor, nah, dor, 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 dor. Sebentar, bro. aku pertanyaannya begini, Romo. E, pertanyaannya menarik begini. E, kan tadi di depan kan, mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak ujizat demi namamu juga. Ukurannya, ukurannya, seandainya bisa melakukan itu, Ukurannya yang dipakai adalah Aku tidak pernah mengenal kamu tuh apa ukurannya Romo? Ukuran itu ada Ak- di sini Ketika Yohanes protes ada orang yang mengusir setan demi nama Yesus Yesus ah, bilang ukurannya. begini Ukurannya ada di situ Yesus bilang begini Yang tidak menentang kita ada bersama dengan kita Ukurannya ada di sini Kalau Yesus bilang sakarmen Uh, pengakuan dosa mereka tentang tidak ada bersama dengan kita. <laughs> Kalau Yesus bilang Ekaristi itu tubuhku darahku mereka tentang artinya tidak bersama dengan kita. Makanya kalau tidak bersama dengan kita saya tidak kenal. Sudah bisa mengerti Peter? <laughs> cakap 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 mantap mantap mantap. Larinya ke sana. Betul betul. Iya kalau tidak kan gimana? Yesus Yohanes uh, bilang, itu ada orang tuh kami temukan lagi mengusir setan atas namamu. Yesus bilang begini, biarkanlah. Kenapa? Karena ketika mereka tidak menentang, bertentangan dengan kita, mereka ada bersama dengan kita. Kalau ada bersama dengan kita, Yesus kenal. Kalau tidak ada bersama dengan kita, karena menentang kita, Yesus tidak kenal. Selesai. Logikanya begitu. Apakah itu tidak tertulis dalam kitab suci? Ada. Baca ulang deh, baca ulang. Baca ulang semuanya. Yesus, Satu, dua, Yesus mendirikan gereja mo, dia lebih pilih gereja yang di Jerman mo. Nah, itu mo. <laughs> Menentang Yesus tidak kenal karena eh, yes, kau tidak akui saya sebagai pendiri gereja, jadi ngapain di sini? <laughs> 
Saya tidak kenal kamu. Oke, okay, oke, okay, baca ulang, Mas. Yang Matius 722 ya, Romo? Yang tadi, 21, ya. Maksudnya sampai ya. 20, eh, 3 ayatnya komplit, ya. Oke, okay, Matius 721. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan ingat tadi yang yang kita yang kita baca di Titus kan walaupun mereka mereka katakan mereka mereka mengenal Tuhan tetapi perbuatan mereka adalah licik uh, jahat dan tidak tahu berbuat baik karena itu yang kamu tanya tadi apa yang kamu tanya tadi bagaimana yang tidak uh, Tuhan tidak mengenal ya Tuhan tidak mengenal kamu baca sendiri deh Matius sembilan tiga delapan empat puluh Nanti ada yang ada yang relawan yang bilang Tuhan jangan eh Markus maaf Markus Tuhan jangan mereka sudah ah, sudah ini ini begini ah jangan dong nah, Tuhan bilang tidak yang tidak melawan kita ada bersama dengan kita kalau ada bersama dengan kita saya kenal kalau tidak ada bersama dengan kita saya tidak kenal kalau itu Markus okay, 928 Romo Markus 93840 Markus 938 Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu. Tahan, tahan. Sandingkan dengan ayat yang kita baca tadi. Tuhan, kami mengusir, berbuat, menyembuhkan dalam namamu. Ingatkan tadi yang kamu baca kan? Betul. Oke, kami begini, 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 begini. Tuhan bilang saya tidak kenal kamu. Eh. Kenapa? Baca nih. Lanjut. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. 39. Tapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukzizat demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Tahan, tahan, tahan. Peter, ini loh, 40 ini kondisi yang harus di, 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 digenapi. Baca dong. 40. Karena, karena 39 masih pakai aku. Jangan kamu cegah dia. Saya, tolong baca di layar, saya baca dulu. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika juga mengumpat aku. Masih pakai aku. Tapi ayat 40 nanti masih pakai aku atau kita atau kamu. 40. Barang siapa tidak melawan kita, nah, kita ada di pihak kita. Nah. Bukan aku lagi. Kita, kita. para rasul dan nah. Yesus. Lihat perubahan dari aku ke kita. Yesus ambil dan para murid ambil dan partisipasi di dalam keimamatan, di dalam misi Yesus. Barang siapa tidak kalau dia, dia bisa katakan, barang siapa tidak melawan aku, dia ada di pihak aku. Tetapi Yesus bilang begini, barang siapa tidak melawan kita, kita itu orang ke ketiga jamak ya. Orang eh, orang pertama orang jamak ya. Tunggal. Jamak loh kita. Eh, jamak, jamak. Maaf, Romo. Jamak. Orang pertama jamak ya. Maksudnya begini, dari 39 tadi, melawan aku ya. Eh, maksudnya uh, atas nama aku. Tetapi yang ini loh, misi Yesus. Oh ya, maaf ya. Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun telah mengadakan mujizat demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Misi, kondisi berikutnya penting sekali. Ayat 40. Barang siapa tidak melawan kita, <laughs> ada di pihak kita. Maaf. Jadi ini. Siapa yang melanjutkan kata kita ini? Suksesi apostolik dan gereja. Uskup, 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 uskupnya. 
beserta ya, pembantunya ini. pastor dan diakon bukan peneli jemaat bukan penatua mo episkopos prebisterios dan diakonos itu mau yang paling tepat terjemahnya jadi yang ada tiga itu yo imo jadi lihat dong D- Peter penting sekali analisa dari Yesus katakan dia sebagai aku orang pertama tunggal kepada kita yang tidak melawan kita buset Kenapa? Kenapa tidak melawan kita? Karena dia menyerahkan itu semua. Kisah para rasul. Satu ayat dua. Maaf ya, saya sambung ke sana. Sebenarnya tidak ada hubungan, Neri. Tidak masalah, Romo. Kisah para rasul. Satu ayat dua. Satu Kenapa ayat kita? Dua. Kenapa kita? Kenapa bukan Yesus sendiri? Kenapa harus kita? Karena yang kita ini, yang mereka ini saya serahkan. Semua yang saya ajarkan. Oke, okay, silakan. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh roh kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Makanya. Jadi, ya. jadi mau bilang gimana? Ini loh analisa. Baca tuh konteksnya gimana? Nah. Jangan framing tanpa tahu konteks. Larinya kemana? Sandingnya kemana? Kenapa Yesus pakai kata kita? Terima kasih ya Peter. Pertanyaanmu sangat bagus. Ini roh kudus lah. Saya yakin ini roh kudus uh, uh, pencurahannya. Supaya kita sandingnya ke sana ya. Bahwa Yesus berikan ini loh kita. Kita artinya Yesus ada di sana juga kan? Ya. Yeah. Masuk kita yang membuat Alkitab dikibulin sama orang-orang sok ngaku Alkitab. Pret. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay. ini belum ini baru poin keduanya sudah jam berapa? Isu jam 8 Satu Romo jam. tetap semangat Romo. Ah Romo nih loh ditunggu-tunggu gang gitu kok. Baru poin kedua ya. versus ya. Ini belum poin kedua juga belum selesai. Ini Peter nih kurang ya, ngajar dia ditanya, ditanya lagi pancing-pancing umpan lamung lagi. Maaf, <laughs> teman-teman timur jadi omong seperti itu ya. Eh. eh teman-teman yang kalau kata eh, dengar dengar kata ini, ini kata mengasihi saudara maksudnya mengasihi. <laughs> Jangan dulu berminyak. Oke. Okay. Um Tadi sudah tadi mat- sekarang Matius 253136. Kan framingnya begini, eh konsepnya doktrinnya begini. Saya selamat karena iman, perbuatan dan ketaatan tidak perlu. Oke, kita sudah jawab tadi. Lalu kita jawab dengan Injil sendiri menjawab dengan yang kedua, yang ayat ketiga ya, um, perikop ketiga. Matius 253136. Nah, ini saya yang bacain. Ini favorit saya okay. untuk melawan sola fide. Ah, Oke. Okay. <laughs> Perikopnya penghakiman terakhir. Wish, kalau hanya iman, wish, 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 kalau wish, hanya wish. iman, kenapa di penghakiman terakhir Injil berkata demikian? Apabila <laughs> anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Hmm. Sekali lagi, lalu semua bangsa akan dikumpulkan ya. Tidak ada, kamu agamanya apa? Oh, enggak dikumpulkan kamu. Enggak ada. Semua bangsa dikumpulkan. Ya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya Ke domba-domba nih, ke domba-domba nih raja berkata nih, Mari, hai kamu yang diberkati oleh bapakku Yang diminta oleh bapakku kerajaan Yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan Bentar, Mo Ini Dipakai juga sama mereka loh Romo Ini loh double predestinasi Bahwa kita sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan Iya, <tuh> ya, betul, betul Ini dipakai dia nih, betul Lalu? Mic-nya dibuka, Mike Sabar, di sebelakang lagi blender Bawang putih, mau hmm. dengerin gak blender bawang putih? <tuh> Kampret nah. Dan, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kami-kami sebelah kirinya Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu 
sejak dunia dijadikan. Sebab, sebab, karena kamu beriman, oh enggak. Sebab ketika aku lapar, aku lapar. <laughs> sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling Hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tapi aku beriman Tuhan. Oke, okay, kamu masuk. <laughs> Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Enyahlah dari hadapanku. Hai kamu orang-orang terkutuk. Kami mengimani engkau ya Tuhan. Enyah kamu. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya. Tapi katanya cukup beriman saja Tuhan. Kenapa kami dituntut untuk itu? Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar? Atau haus? Atau sebagai orang asing? Atau telanjang atau sakit? Atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan Untuk salah seorang dari yang paling hina ini Kamu tidak melakukannya juga untuk aku Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Saya tidak mau, mau jelaskan karena sudah kita sudah menjelaskan sendiri. Ya inilah perbuatan dan iman, Mo. Inilah kasih dan iman. Keren. Makanya kalau kita tadi, ya Peter masih ingat tadi Matius 7. Baca ayat 22 aja itu. Ada Matius. hubungan dengan perbuatan? Yang tadi, yang tadi. Matius 7, oh. tapi ayat 22 aja. Sebentar, Mo. Matius 7, 22. Sandingkan dengan yang barusan dibaca tentang 7 perbuatan belas kasih. Tambah satu. Pada hari ini. terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami yang bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak musisat demi namamu juga. Cakep promo. Tidak ada perbuatan di situ. Perbuatan balas kasih nggak ada di situ. Makanya Tuhan bilang saya tidak kenal kamu. Ayat 23 silakan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Hmm, Maklub itu. Tos. Oke. Okay. Ayat kecil ya, Matius 10 ayat 42, sampai segelas air kecil, segelas air, segelas air loh, air, air, air apa ya namanya, air hangat, bukan air, 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 air sejuk, itu tolong dibaca lah, bahasa Indonesia yang bagaimana, silakan. Angel, Matius 10 ayat 42, kamu sudah mendapat upam, karena Matius apa ini? 
Ayat dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena hmm. ia muridku aku berkata hmm. kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya air sejuk Demikian secangkirmu air sejuk secangkirmu belum kopi itu mo, baru air sejuk doang mo. Biasanya kita mintanya kopi mo. Jadi bukan mukjizat mo yang diakui mo ya? <laughs> bukan yang bilang saya kami berteriak menyembuhkan orang atas nama mu Tuhan. Ingat 722 kan begitu Tuhan bilang saya tidak kenal kamu. <laughs> Kenapa? Ingat masih kalau ketika orang muda yang kaya raya pergi kepada Yesus kan? Saya telah berbuat semua hukum yang yang telah diberikan kepada kami dan semuanya itu ya. Yesus hanya bilang begini, pergilah, jualah semua hartamu dan berilah kepada orang miskin. Dan pulanglah orang muda itu, dan apa? Dan menjadi sedih, karena apa? Karena begitu banyak kekayaannya. Hal-hal kecil seperti itu ya, saudara dan saudariku. Bukan hanya di situ, kita belum, masih banyaklah Yakobus dan semua. Um, Oke okay lah. Cuman mau, lucunya mau ya, selalu mereka bilang, Ayat tidak mungkin bertentangan. Paulus tidak mungkin bertentangan dengan Yesus lah. Yang mempertentangkan siapa? Kamu, bukan kami. I, Paulus, mana Kalau, Paulus yang bertentangan? Ya, Paulus Roma 3 ayat 28 itu loh. Roma bilang cuma eh, apa? Paulus bilang cuma iman saja mau. Itu yang mereka pegang. Tapi iman bukan saja, iman saja perbuatan hukum Taurat, hukum Taurat. Ya, tapi kan itu begitu yang kita tidak kasih tahu mau. Waktu kita kasih tahu, ini loh Injil, Yesus mengatakan demikian, wah, tidak mungkin Paulus bertentangan dengan Yesus, katanya. Ya, memang tidak mungkin. Makanya kamu harus pahami maksud Paulus, kan? Karena tidak baca sampai ayat 31, bahwa itu pertentangan ya, dengan perbuatan itu dia mu, itu dia mu, Itu dia masalahnya, mu. Masalahnya di situ, bukan karena perbuatan-perbuatan. Justru Paulus dukung perbuatan kasih. 1 Korintus 13-13. Nah, yo. 1 Korintus 13 13 Kebijakan kebajikan kebajikan Kristiani. 1 Korintus 13 13. 13 13 Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah iman. Eh salah, kasih. Ah. Eh hey. Baca-baca, baca dulu. Baca-baca yang ada di layar nih. Daripada rusak nanti. Oke. Okay. Demikianlah. Tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman. Pengharapan dan kasih. Jangan ketawa dong. Mo. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Makanya ada keliru. Bilang... Keliru. keliru. Iman. Iman itu paling besar, iman itu Loh, Mike. Aku tadi Kamu bilang tuh iman. bacanya Aku tadi bilang iman, Romo suruh hmm. ulang lagi <laughs> Kasih oh, ya. Pertanyaannya adalah Ketika iman pengharapan dan kasih Cara mengukur kasihnya gimana Romo? Yang tadi Matius Dimana ke kamu ketika saya telanjang Oh perbuatan begitu ya Romo berarti kan ya Iyalah. Bagaimana mengukur kasih Kasih bagaimana kasih diukur di dalam perbuatan lah. Makanya tuh Ruh, kita kalau kita baca baca deh Yakobus baca Yakobus kalau begitu. Kasih itu lama lembut <laughs> dan sabar <laughs> sederhana. Mantap okay, suaranya. Matius, Matius 12 Yakobus ayat... Yakobus dua huh? Yakobus. Oh, Yakobus. Iya, Yakobus 2, 14 Yakobus 2, 14 Kalau saya, saya, saya tadi sebut Matius ya, maaf ya, Yakobus ya. Perbuatan, tadi Apa? kan kamu Peter tanya perbuatan seperti apa Ukuran perbuatan seperti ya, apa, ukuran kasih, kasih. seperti apa Oke. Okay. Kan iman, pengharapan, dan kasih Kasih itu okay. ukurannya apa, kan perbuatan Baca di situ, Baca di situ. Ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Lanjut. 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan, 
makanan sehari-hari dan dari seorang dari antara kamu berkata selamat jalan kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya apakah gunanya itu mantap Roma lanjut bukan mantap lanjut bacanya <laughs> Demikian juga hanya dengan iman Jika iman itu tidak disertai perbuatan Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati Lanjut. Metong, metong Tetapi mungkin ada orang berkata Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan Aku akan menjawab dia Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku Lanjut ayat 20 deh, langsung, langsung 20 Langsung 20 Hai manusia yang bebal mau, Maukah engkau mengakui sekarang Bahwa iman tanpa perbuatan Adalah iman yang kosong Wah ini Romo tanggung jawab loh Mo. Gerejanya Kenapa? tutup perpulang Hilang Romo tanggung jawab loh ini Mo. 400 407 juta memandang loh Mo, nih, Mo. Tadi sampai 407 juta memandang loh, Romo tanggung jawab nih, mau perpuluhan macet gereja tutup loh, mau. Aduh maaf, saya tidak bermaksud seperti itu. Dan ingat saudara-saudaraku, perbuatan kasih itu bisa menutupi dosa-dosamu. Ada ayatnya loh. Satu Petrus 4 ayat 8, baca itu. Satu Petrus 4, 4 ayat 8. 8. Tetapi yang terutama Kasihilah sungguh-sungguh hmm. seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Konfirm nih ukuran iman, pengharapan, <laughs> dan kasih. Tadi kan iman, pengharapan, dan kasih. Kata-kata kamu terakhir, Epit. Kata-kata kamu terakhir. Konfirm nih. <laughs> saya, saya tidak mau bertanggung jawab ya. <laughs> Kalau saya pakai kata homologeo, mengakui, artinya saya harus memberikan pertanggungjawaban terhadap semua Mo, deklarasi. Mo, <laughs> Romo, 413 juta memandang loh, Mo. Ngeri loh, Mo, nih, Mo. 413 memandang loh, Mo. I, baru Aduh. poin kedua ini. Baru poin, kita berhenti aja ya. <laughs> Banyak perpulang tutup, Mo. Nanti gereja tutup loh, Mo. Ruko-rukonya bangkrut nanti. Peter, baca kembali. Satu Petrus 4 ayat 8 itu penting sekali ya. Ya, 1 Petrus 4 ayat 8 adalah konfirmasi dari ukuran kasih. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Menutupi apa? Banyak sekali dosa. Tapi apa yang menutupi? Perbuatan kasih. Karena kasih, karena perbuatan, maka kamu akan dihakimi menurut perbuatan. Balik lagi ke 2 Yakobus 20. Dan perbuatan itu, karena oleh perbuatan itu kamu akan dihakimi. Wahyu 20, 12, 13. Maaf ya. Tunggu terlalu. Mike, Wahyu 20, Mike. Monitor, Mike. Wahyu 20. Oke. Jangan 12 13. Wahyu 20. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Okay. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Oke, okay. artinya ketika engkau mengimani, saya mengimani, kita mengimani, dan dibaptis kita masuk ke dalam buku kehidupan, itu tidak menjadi garanti, garanti bahwa kita akan selamat. Justru kita yang sudah tercatat di dalam buku kehidupan, akan dihakimi menurut apa, Angels? Perbuatan. Perbuatan. Sudah tercatat loh dalam buku kehidupan. Tetapi akan dihakimi menurut apa? Perbuatan. Cukup, Roma. Cukup. 
Ayat 13. Lanjut aja. Maka <laughs> maka laut akan menyerahkan. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Iman. Iman. Menurut. Bukan menurut imannya Michael. Cukup Cuma Roma. Kan. Cukup. Cukup enggak, Roma. Enggak. 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 Mohon maaf. Mata kamu tertutup perpuluhan itu. Saya baca ulang ini. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing berdasarkan imannya loh, Mac. Imannya itu, Mac. Gimana sih, Mac? Mac, open Mac atau Mac? Mac. Sungguh terlalu. Kami ingatkan kembali teman-teman mungkin ada yang berbagai denominasi yang ada di Youtube Kami ingatkan bahwa yang yang ini adalah karena cinta ya Satu sudah katakan bahwa kebenaran karena cinta uh, Ini penting sekali dan kebenaran itu memerdekakan Dan Paulus bilang tadi Amin. dalam Galatia 4 ayat 16 bahwa Apakah kamu akan membenci saya karena mengatakan sesuatu yang benar? Wow <laughs> Oke, okay. ah itu kan satu ayat saja. Jangan dulu. Dua Korintus lima ayat sepuluh. Dua Korintus, Michael. Dua Korintus lima ayat sepuluh. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Wow. Oke. Okay. I- I- ini loh. Jadi framing bahwa. Eh, pernyataan maaf ya. Doktrin ajaran mengatakan bahwa. Saya selamat karena iman. Perbuatan dan ketaatan tidak perlu. Kita udah keluarkan. Kitab Suci sudah menjawab semua bahwa ini tidak penting kalau itu dikeluarkan. Sudah dua yang dikeluarkan tadi ya. <laughs> Oke, okay. sudah maaf bukan dikeluarkan. Sudah 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 sudah. sudah. Cukup. 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 Cukup.